Alfredo? Alfredo? Eh. C'è Moretti. Sì. Moretti. Alfredo, ti ho preparato due o tre lenticchiette. Non le mangia prima di mezzanotte, se no te portano poca fortuna. Poi ti ho preparato un po' di vino e un arancetto. È un po' piccolo, ma è la vaniglia di coccia fina. Come ti senti, Alfredo? Come io mi sento? Papà, rompeme il servo denaro. Rompetelo voi a mezzanotte, appena finisce l'anno. Sì, aspettiamo mezzanotte al sabato. Perché no? Figlio, non fate gli stupidi. No. Celebratelo senza di me, no? Ciao, eh? Alfredo, Alfredo, a borsa. No, sa, senza di te non celebriamo niente. Figurate a pensare che a quell'ora tu sei già sottoterra. Voglio dire, su e giù, eh. la metropolitana. Noi beviamo un goccetto di brodo caldo e tutti a letto. Vero, ragazzi, tutti a letto. Celebriamo domani quando ci sei tu. Buonanotte, Alfredo. Ciao. E Ciao. buon anno, Alfredo. Grazie. Buona fine. Ah, ma, levate lo zampone dal fuoco. Sì, sì. A Stuggina? Eh. Vai giù al bar e... Eh. Vai giù al bar e telefona a zio Francesco, a zio Pasquale e zia Cesira. Dì che l'aspettiamo e che portasse nel capitore, almeno 7-8 etti, eh? Vabbè, Guarda tu non ti è salvato l'aro. Che lei avrai giocato a tombole a sette e mezzo. Senti che profumo. Fammi sentire. Mmm, quanto è buono, mamma Povero mia. Povero Alfredo. Cioè, tanto occhio non vede e cuore non ah, dole. Meno male. Ma Colombi, hai eh? fatto il conto? Che conto? Ci pensavo mentre aspettavo al filobus. Quanti siamo stasera a Cina? Beh, è presto detto. Eh. Io, te, Mimi la Bionda, Francipane, Amapola. Michele, Michele Mario, Mario Baldissarre, La Bertuccia e Caterina. Caterina. E va avanti. Giovanni, Pennellone e Neri. Tredici. Eh, già. La cena dell'ultimo dell'anno in 13. Ci penso io, faccio io, organizzo il sottoscritto. Ah, oh, quando il sottoscritto è fesso come te, bisogna che ci pensano l'arte. Ma che c'entra fesso? Ho sbagliato. Eh, eh, sbaglia il prete sull'altare, non posso sbagliare. Allora dimmi che fa. E eh, mo' rimediamo in qualche modo. Troveremo un'anima buona che viene a fare il 14. A quest'ora, no? ma sono le 8 passate, chi vuoi trovare? Eh. Mi viene un'idea. No. Se chiamiamo Tortorella. E chi è? Come chi è? Tortorella, gioia, no? Uh. Ah, quella è sempre vigile, sempre disponibile. Va bene! <ride> Va bene, ci vediamo. No, io ne la faccio più qui. Buona notte a tutti, ragazzi, buon anno! Buon anno! Eh, eh, Madonna! A proposito, che fai stasera? Che faccio? Eh. C'ho ho, ho un invito con coso, con veramente, come si chiama? Chi? Con... Poi c'è un altro mezzo impegno. Ah. Ma mica ho deciso niente, veramente. Ma tu stai sempre con ragioniere? Con chi? Con ragioniere Capecchi. Eh. È finita con quello. Poi non era nemmeno il tipo mio, veramente. No. La moglie ha beccato e l'ha fatto nero. <ride> Dimpo, ma, ma perché mi hai detto che fai stasera? Ma così. Perché? Dillo. No, te lo dissi se volevi venire con noi. Con voi chi? Beh, sai, è una bella comitiva. C'è Colombini e il tappezziere. Poi c'è Gustavo, Frangipane, Michela, Mapola, Teresa, Mario. Ma se tu c'hai altri impegni? No, io ti sdico. Eh. Scusa. Ma c'hai da mettere bene? Oh, come c'ho un bel vestitino da sera, me lo so fatto per, per il salone di de, de, de quel film, come si chiamava? Io te lo so. La notte al Grande Hotel, te lo ricordi? Ah, sì, eh, per bello, sì. Eh. Ma è sopra che c'è mette? Uh, certi, eh. René Arche, non sogni nemmeno. <ride> vabbè, guarda, allora fammi così. Alle 10 alla fontana delle sedre, va guarda bene? Guarda se non c'è da ammazzarli, o oh, come ti hanno ridotto una pelliccia nuova. Eh, che pazienza. Ah, guarda Scusa, che lì tra... Dove l'appuntamento? Lì a fontana delle sedre. Alle 10 hai detto? Sì, alle 10. Vabbè. Guarda che lì tra il re e la coda sarà sulle 7-8 mila lire a persona, eh. Ammazzi. Eh, beh, che vuoi, gente fine. Eh, beh, lo so. Senti, poi c'ho una mezza idea per me stasera. Dimmi, dimmi, Ma... dai. Ma voglio fare questo capoccione qua. Non ti dico niente. Ah, ma per Hanno nuovo vita nuova. Hanno nuovo vita nuova. Vogliamo stare insieme questa sera? Pronto? Tortorella, ci sei? Ci sei, dico, eh? Dicevo, vogliamo stare insieme come il capodanno dell'anno scorso? Ci porta bene. Ma che ci porta bene, Ombe? Un anno come questo non l'ho mai visto. Anzi, mo che ci penso, mi sa che sei stato proprio tu a portarmi Iella, vedi un po'. <ride> Tarabbiano. Comunque, anche volendo, non potrei, sai, perché sono occupata stasera. Sì, esco, in comitiva con ricco programma. E non potrei venire anch'io? Beh, no, sì, forse. Però ti avverto, quota dalle 8 alle 10.000, eh? Pronto, beh, stai lì? Eh, buonanotte, dottore, e eh, auguri. Buonanotte, mi ha fatto pure via freddo. Ehi, ma che 
sei matto? Ma sei scemo? Ma non ti posto stupido. E ma ci vogliamo riprovi a Lordi Bella. Bravi, bravi. 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 Perché che c'è? E intanto qui siamo in 13. Eh, ma perché? No. Come no? Conturella gliel'ho detto, vieni. Sì, ma non viene a Mapola. Si è fatta l'iniezione che gli è andata a male. E c'è un affare così. Hai capito? Ma Colombi, sì. mannaggia te quando te l'oretta. Lo vedi se non l'invitavi, Tortorella? Non oh, è no, 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 Tortorella, ma che dici? Se non mi veniva a seccare, che eravamo in 13 e non avrei telefonato. Eh, Tortorella rimane a casa. Eh. Senti, Mimì, valle a telefonare. Ma tu sei matto. Capirai, a quest'ora che c'è dove casa? Oramai è tardi, ci potete pensare prima, eh? Ma perché? Che ora è? Eh, e che ne so? Sono quasi le 10 e 5. 10 e 5? Eh. Oh, eh. e le 10 sono passate. Beh. Lo sai che c'è di nuovo? Eh? 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 Guardi che non è mica Fontana di Trevi, sa, questa. No? No. Dove è Fontana Trevi? Mannaggia. Come direi voi? Eh? Mannaggia, la bomba lo dico io. Si è sbagliata di Fontana pure io. Umberto! Mi ha Umberto! Vado un po' lì, per Tortorella, no? No! Ma sì! Tortorella! Ma ti sei fatta più? Sì, sto bene, vero? Come carino. stai bene? Lo sai chi mi sembri? Mm. Kimmy Novak! E tu, e tu, e tu mi pare una cornacchia, invece! 57, 58, 59, 60... Chi è? Che fa? No, dico... Ti sei fatta bionda? Eh? Beh, l'hai già detto, eh? Che vai con quegli amici? Eh? Sì? Mm. No, non ci vado più, per colpa tua, va bene? Per colpa mia? Certo, perché quando mi hai telefonato mi hai fatto perdere tanto di quel tempo, sono arrivato all'appuntamento e non c'era più nessuno, sei contento? Eh, adesso vengo dal ristorante ungherese, non c'erano nemmeno lì, pensa che rabbia. Ma fa piacere. Perché sei... sei solo pure te, sei, sì? Eh, sì. Beh. Allora, andiamo a divertirci insieme, via, cammina. Io mi piglierei a schiaffe. Io mi spaccare la testa. Io se potessi mettere un cazzotto in un occhio. Ma perché? Che io sono nato con la scalogna addosso. Questo lo so, va bene. Ma come, tu sei libera? Beh. E io, Tortore, non te lo volevo dire, te lo dico. Io ho un impegno qua, vedi? Mm. Con chi? Con una fame? Beh, grosso modo. Mm. Beh, ti piglia cazzotti in testa per questo. <ride> Se ci tieni tanto a venire con me, vuol dire entriamo lo stesso io, intanto. E poi quando arriva sta signora, ci fai ballare un po' a turno. No. Cammina una fa lunga, no, bella. Ah, no, andiamo in un altro posto. Ci facciamo una bella pizza, eh? Addirittura non la devo manco vedere. <ride> Chissà che raggio di sole che è questa. Umberto, ma mica ti faccio una scena di gelosia, no? Eh, tanto peggio di come me l'immagino non può essere, guarda. Noi entriamo, tanto chissà gli amici che trovo lì le conoscenze, capace che tiravo il disturbo pure subito, subito, subito. No, un bebe, devo divertirlo stasera. Signora, beh, che fa? Eh? Ah! Vado a porta, sì? Chi io? Tu, tu! Va bene. Io. Io. Quante? Mille. Mille. Mille, mille. Cia, cia, cia. Andiamo, ma che fa questo? Oh. È il freddo che ho preso alla fontana. Che modo, beh. Eh. Ma cerca il tavolo, beh. 
Tortore, pensa quello che vuoi, ma andiamo prossimo pure da qua. Ma qui dove? Da qua, dalla colonna. Ma che sei scemo sei? Sarò scemo, ma non posso muovere da qua. Ah, oh, sta senti Umberto, va a cercare il tavolo. Quando viene che l'amica tua calzi e la vai a chiamare, che c'è voi? Non posso, la fondamenta è qui. Ma mica eh? possiamo stare qui tutta la sera in piedi come due pupazzi, no? Abbi pazienza. Allora scusi, il tavolo vado a cercare da te. Quanto sei villano, ci mandi la signora a cercare il tavolino. Come farà più, Umberto? Cammina, muovete, va. No, va a cer- Umberto. non posso. Umberto, qui stiamo in mezzo alla gente, va a cercare il tavolino, muovete. Sentito, lo vado a cercare, però tu ti siedi e aspetti buona certo, buona. Ma e intanto certo. non ti muovere di qui. Non mi muovo. E reggi la colonna. Sì, se no sa, portano via la colonna. Ah. Che tipo. Signore e signori, prego. Un po' di silenzio. Riprendiamo l'estrazione. Vi prego, signori, un po' di silenzio. È dell'interesse di tutti. Silenzio, per favore. Riprendiamo l'estrazione della nostra lotteria. Per i signori che fossero entrati in questo momento, Ripetiamo che i numeri estratti a sorte corrispondono ai numeri segnati sui biglietti d'ingresso. Ripeto, 61! Ce l'ho io! Dai, Roberto! Ce l'abbiamo noi, 61! Eccolo qua! Il 61! Il 61! Il tanto premio consiste in un buono sconto del 70% valevole per qualsiasi acquisto presso la ditta di valigeria e bellami, notar Giacomo. Prego, signori, accomodatevi. Prego, è una bella bottiglia di spumante della ditta Tiraboschi di Macerata. I fortunati vincitori del terzo premio sono niente poco di meno che i signori... Ah, Umberto Pennazzuto e Gioia Fabricotti. Ah, Pennazzuto sono io, Fabricotti e lei. <ride> I commercianti? No, attori. Eh... Attori? Oh là là! Ma come mai non l'abbiamo capito subito? Ma loro sono ospiti d'onore. Attori di cinema, di prosa. Cinema, teatro, prosa, operette e ah, varietà. Sì, ma presto, presto, presto saremo anche in televisione. Oh, oh una canzone, una scenetta magari, un, un duetto, che so, oh, no. vero? Oh, no. Vero che non possiamo perdere no. una simile occasione? No, no, no. Lei, lei. Va bene, grazie. 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 Ecco a lei. Con tanti auguri e tanti complimenti da parte nostra. Senta, visto che lei è tanto gentile, non potrebbe farci dare un tavolo, eh? Non hanno un tavolo. No, non l'abbiamo. Ma provvediamo subito. Grazie, lei è veramente gentile. Ne hanno ben diritto, cameriere. Ma che ti è successo? Quello che mi è successo lo so io. Tanto un giorno o l'altro lo saprei anche te. Andiamo via. Ah, Umberto, andiamo ma che sei via, matto? Dai, dai, ma dai, che dai, sei scemo? Adesso che abbiamo il tavolo. Dai retta, andiamo via. Senti, Umberto, non fa il cafone e non mi rovina la serata, per l'amor di Dio, che sta arrivando pure il cameriere, va bene? Mm. Loro ce ne hanno? No. Sì. sì. Noi ce ne hanno, sì. Il signore... 10.000. Prego. 5.000 coperto, tutto alla carta. Ma non... Non era un invito, non era, no? <ride> Umberto, ma... Oh, noi... Scusi un momento, scusi, eh, scusi. Scusi, eh? Che non l'hai, stai 10.000 euro? Io no, ho pagato il tassi. Eh? Che morto di fame che sei. Ma hai rovinato la serata. Disgraziato. Scusi, sa, scusi tanto, ma il signore mi ricordava proprio adesso che noi avevamo un invito e ce ne eravamo completamente dimenticati. Sa com'è? Sarà per un'altra volta. Vuol dire che lei sarà così gentile di ringraziare l'ente organizzatore e... Pazienza, pazienza. Grazie. Arrivederla. Che figura mi hai fatto fa? Cammina. E levete sto cappello. Andiamo? Cammino! Nemmeno l'ultimo dell'anno c'hai cioè, 10.000 schifosissime lire. Ma tu dimmi te, do, do, dove passiamo la mezzanotte io e te soli per strada? Dimmelo. Mm? Ci fai pure il cavaliere, invidi le persone. Ma tu guarda che cretina io a cascarce. Ma potevo restare là che c'avevo già la compagnia, l'avevo trovata. Ma che cavaliere sei te? Tu sei una palla di piombo, fio mio. Chi sta con te ad affondare per forza? Ammazzalo che freddo! Allora, secondo te, la mancanza di fondi è una colpa? Te la devi pigliare con la società, non con me. Sì, con eh. la società della Calappia Gani, che in te si porta dai, ancora Dai, via. dai, dai. Deva sta manaccia che te la taglio, sai, Umberto. Senti, se non ti conoscessi Beh. mi dovrei offendere. Beh, tu non mi conosci, guarda. Offenditi una buona volta e non se ne parla più. È nervosa lei, sembra nervosa. Lasciami perdere. Via, facciamo pace. Ti offro una bella pizza. Mm, offra la pizza. I soldi ce l'hai? Eh? Mm, che hai detto? Dico i soldi ce l'hai. Senti, Umberto, io ti devo dire una cosa. Mm? che me so proprio stufata. So vent'anni che te pago pizze, maritozzi, cappuccini. Io vorrei sapere in base a quale trattato, a quale legge. Dimmi. La legge della riconoscenza? Quale riconoscenza? E come, ti, ti ho lanciato in arte? Eh. A chi hai lanciato? A me in arte. Eh. Mm, te po- mm. È meglio che sto... Ah, vedi chi c'è? Umberto, Colombini! Ehi! Ma guarda chi c'è, Amati! Andiamo, Umberto, vieni, vieni, vieni. 
Ecco, finimo bene l'aria. Vieni, mo. Buonasera. Buonasera. Compagnia, meno male, siamo in 14. Eh, dottore, fa venire anche il tuo amico. Ah, ah sì, posso? Ah, Andiamo, dai, un bel Venga, venga. Mimi, tu lo conosci, fate le presentazioni, eh? Signori, Berto Vinazzi. Ma che bello, ma che bello. Sì, tutti amici, eh? Buonasera a tutti. Dottore, a capotavola. Eh, no, grazie. Grazie mille. Ma insomma, ragazzi, me volete dire cos'è successo? Eh? È successo. Io ho aspettato un'ora. Un'ora. Ma com'è possibile? Anche noi abbiamo aspettato. E come? Piazza delle Selle. No, no. Piazza delle Selle. No. Non proprio in piazza delle sedre. Ah, Avevamo detto all'imbocco. All'imbocco. Davanti alla chiesa. Ecco, davanti alla chiesa. No, 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 mi dispiace, ma a me Mimì mi aveva detto davanti alla fontana. Eh. Davanti alla chiesa, fontana. E poi no, sono stata pure lì. Davanti alla chiesa non c'era nessuno. Per l'amor di Dio, ho cercato dappertutto io. Sono andata perfino al ristorante ungherese, sono andata al Grand Hotel. Eh, vabbè, dottore, è eh, tutto bene. Ah, sì. Dottore, sta bene una fettuccina così? Sì, come no, come no. Due fettuccine abbondanti. Ma questa è proprio la giornata delle soddisfazioni. Ah, sono proprio contenta. Sì? Ah, non te l'ho detto? No. Oh, caspita, il regista mi ha fatto i complimenti davanti a tutti. Ah, per la scena del miracolo. Ah, sì. Una scena proprio difficoltosa, tanto. Tutta sofferenza interiore. Uh -huh. E poi delle battute bellissime. Miracolo, miracolo, miracolo. miracolo. Ma poi oltre a questo bisognava far strillare gli occhi, eh. Come? Ah, Come caspita. Sai, strillare gli occhi? Sì, insomma, avere negli occhi una, una luce... Come dire, un, insomma, una luce parlante, ecco. Ah, con la scena una bella cinematografica, sa? Come? Non ti si accorti di niente. Ah, già, è vero. Ma insomma, ragazzi, non mi vedete niente di strano a me no, stasera, niente. no, eh? Che? No. no. <ride> Sono bionda, no? Ah, 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 c'è un giovanotto che ne filava al mille luci. E mo' che pretenderebbe che lo chiamassi qui? Mm. Hai visto? Mm -hmm. Ancora lì. Mm -hmm. Tortore, ci ho ripensato. Salute. Fuori c'è quella signora che mi cercava. Bisogna che le vada a dire qualche cosa, non è carino da parte mia. Che hai detto? Me ne devo andare, tanto non hai più bisogno di me, sei buona compagnia. Tu fa come te pare, sei libero. Signori, sì, scusate sì. tanto, sì. buon anno. Buon anno. E lei dove va? Ma che se ne va? Non lascia no, 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 un bel dai uno schiaffo e, e dire che so dei gafoni ignoranti che non finiscono mai. A questo punto. E mo' che te metti a fare tutte queste storie? Non devo fare storie, no? Non devo fare storie. Gafoni ignoranti che non siete altro, oh. ma. Ma chi ve conosce a voi, scusate? Ma chi vi ha chiesto niente? È stata sta sciacquetta che mi ha pregato di venire a me. E per tutto ringraziamento mi mollate per la strada a me? Ah, oh. eh? A cosa? Guarda che sciacquetta ci sarai te. A cavallo, pisa che t'ha fatto! Ti caschi se trova il petrolio! La signorina Gioia Fabricotti, il signor Lello, mio conoscente. Piacere. E tu cosa hai fatto? Li, li hai abbandonati quelli lì? Ma certo, sono una manica di zozzi, quelli lì, abbi pazienza. Eh. C'ho eh? un'idea. Perché non andiamo all'euro, eh? Oh, che meraviglia! Dice che l'altro anno c'erano tre orchestre, pensi? Sì. Andiamo, dai, dai, un bel. Va bene così? Solo a ballare. Prendiamo la metropolitana, tre fermate e ci siamo. Senti però, se non la metto notte ci prende per la strada.
qua proseguo vado avanti che ho ragazzi che vedremo sono presto addio mia bella signora auguri auguri ti auguri Iorlello Iorlello ehi ehi aprite sta porta no dico ma vuol fermare lei per piacere fermi ma che è tanto difficile non mica si può perché ha perduto la fermata. Ho perso due amici, con sta cacciara non hanno fatto in tempo a salire. Fermi un po', ma è tanto ah, difficile. Ho inteso due signori che strillavano. Ah sì? Eh? Sì. Ha visto? Mi scusi, ma. Dove devo scendere? All'euro, devo eh? scendere all'euro. Ma questo mica va all'euro, no? Eh. E qui abbiamo sbagliato tutti oh, stasera. Filippo Torelli lo. lo vedi. Se ne erano accorti che la vettura era sbagliata. Ma lei perché non me l'ha avvisato che mi stavano chiamando? Abbia pazienza, sa? Ma scusi, ma io che ne sapevo che i signori erano con lei. Eh già. Scusi, sa, no per mettere bocca. Ma se dovevano portarsi all'euro, la signora può prendere l'autovettura che va in senso contrario. Dico bene? No, dice male, perché questa è l'ultima corsa e la vettura va direttamente al deposito. Ma eh. Accidenti, oh, che iella stasera. Tutto per storto mi è andato. Mi è andato tutto per storto, mannaggia. Scusi tanto. Ma, ma lei non può fermare, ma, ma sia cortese, no? Non è mica questione di cortesia, che qua siamo sotto terra. Ho capito. Eh. Come da quest'amo? Ma che da che parte diventano? È l'usanza! San Silvestro! Roba vecchia! Che finestro! Che vergogna! Ma la polizia cosa ci sta a fare? Ci sta bene però! Questo è per il male che abbiamo fatto a Tortorella! Io dico che essa sta meglio di noi! Probabilmente ha trovato una bella compagnia e a te la spazza! Allegra signora! Vede noi altri! Forza, è spiovuto! Ripiove. E adesso che fa? Ma che fa? Vuole che li spianiamo i cocci con lo schiaccia sassi. Sì, è una parola. Capito? You understand? Yes, I understand, capito. La macchina non stare nostra, off limit. Please, please, I pay. I pay. Certo, certo. Ah. Eh. I'm sorry, your gentleman, excuse me. No, no, non essere niente. E noi aiutare lei lo stesso, e con piacere. Non è vero, Umberto? Ma che sei scemo? Le facciamo fuori il malloppo. Noi fare tutto pulito, mister. Ah, you're a nice fan. Eh, <ride> non c'è di che. <ride> Come ci 
mancava pure l'americano ubriaco a me stasera. It's good Ma luck nessun... for you, good luck, buona fortuna, good luck for you. Ma che buona fortuna, mica il gancio è questo. <ride> Mannaggia il cinematografo! Signora! Chi è? Va, va, va. Lei no! Lascia andare. Ah. Signora! Che è Ah, finalmente! Meno male, Signora, lo sai che ci stiamo correndo presso da mezz'ora? Sì, sì l'abbiamo vista all'euro e poi ci è sparita. Avevamo oh, sbagliato guarda. metropolitana. Eh, lo so, l'ho vista. Già, ma vedo che adesso lei è in buona compagnia. Io no, eh. per l'amor di Dio, quello è un americano ubriaco, può fare il bagno nella fontana. Oh, vuole fare il bagno, forza! Ah, Mo' ce ne ah, so io. Lo lasci fare, lei, signora, lei, tanto non succede eh? niente. Ah, oh, i porchieri si sono abituati, non si preoccupi. Stia tranquillo. Prima però dovete togliere giacca. Jack. Jack, è giusto, è giusto, non buono, giacca bagnata, ah, non buono. Ah, the old man with the tail. Ah, you, me, bagno. Hm? Ma che sei scemo? Sì, sì, Ma che sì, bagno, nudi. Ma quale nudi? Eh? Eh, 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 si spoglia anche lui, Ma tu sei pazzo, non è per scelta, allevati questa cosa. Ragazzi, non esageriamo, oh. qui non siamo all'estero, eh. Qui c'è il Papa, ricordatevelo e state calmi. Ma è un oh, gioco, ma quale... signor, è un gioco. Io non lo fare il gioco, questo bagno non se lo fa nemmeno a casa. Qui davvero ce lo giocavo. Oh, come on, go, go away, away, get out of here. Arangutano, ma che ti fai a Ma che nomi sono qui? Oh, ah. Ehi, hey. fermola. Ma che è matto quello? Beh, cosa state facendo? What the hell do you want? Ego sum, chit. Cittadino americano! Now go away, pastor don't bother. Sì, sì, va bene, va bene, ma si mette in calzone adesso. You want trouble, ma, ma, I'll give ma, you trouble. Ma questo fa hey, resistenza, hey, hey, portiamolo hey, al commissariato. Hey, hey, Cittadino hey, americano! Wait hey, a minute! Allora. Ah Sei contento? Eccolo. Sei contento, ma hai rovinato la serata. Almeno dimmelo, sei contento? Io? Sì. Tu e quella disgraziata. Ho capito perché ti chiamano infortunio. Ah, così mi chiamano? Sì, tu. signore. Porti una scarogna fottotessima. Ebbene sì, io porto scalogna. Sono scarognato. Dove passo io non cresce più nemmeno un filo d'erba. Lo sai chi sono io? Sono come Attilia. Hai capito? Perciò non mi rompere scatole. Io te compro. Lasciami stare. Hai capito? 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 Perché siete scappati? Ho sistemato tutto io, no? Calma, ragazzi, niente paura. Eh? Io l'avevo capito che era un pazzo pericoloso, per questo ho chiamato le guardie. Ah, le chiamò lei? Certo. No, no, che, che non ha, sta scherzando, non ha chiamato nessuno. Come un bel ho chiamato io, il commissariato sta qui a due passi, eh? Ma non pensiamo più a questa storia, è ancora presto. Che vogliamo fare di bello, Lello? Eh? Tortore, a San Silvestro, passi notturno che discende proprio sotto l'acqua. Beh, tu bisogna te ne vai, a storia ci hai stufato. Che vogliamo fare di bello? Che vogliamo eh? fare di sì. bello? Adesso te lo faccio. Sì. successo. Tortorella. Lasciami stare. E sai che ti dico? Che se non ci sono andati i tedeschi ci vado io al commissariato. Perché mica finisce qui, mica finisce. E eh, avanti, vacci, che ti tiene? Tortorella, io non credo che sia il caso. Tu se volevi rubar ruba. Ma dimmi perché hai fatto quella commedia. Per, perché hai messo di mezzo i, i cosi, i sentimenti. Dimmi perché sei così figliacco. Senti, senti bene. Io ho detto sul serio quello che ti dissi. E lo ripeto, ma lui che è amico tuo ti doveva dire subito Sto con un ladro, gira al largo Perché è così, sono un ladro, sono un ladro E non me ne vergogno Ah, te ne vanti pure Certo, è bella la vita che fa lui che è campo di infortuni E di cassa mutua, eh? Io almeno qualche rischio lo corro Quando avevo dieci anni Mi infilavo in un campo ara E rubavo materiale alleato, è così È così, e in famiglia ero l'unico che lavorava io E un bel lavoro facevi Che dovevo fare, morire di fame come mio padre Che era un disgraziato come lui? 
Ho cominciato a rubare da ragazzino e continuo a farlo perché mica voglio fare la fine sua io. Di tuo padre? La tua! Ma perché un uomo deve nascere in mezzo ai milioni e un altro invece in mezzo alle pulci? Di chi è la colpa e di chi è il merito? Potevi trovarti un lavoro. Ah, oh, sì, certo. Dovevi incollarmi la pala, voi vecchi sempre la stessa cosa, dite. Ma che sei tu? Nessuno, né un ladro, né una persona per bene. Beh, io non sono come te e vi saluto. Chi c'è? C'è che c'ha ragione, c'ha. C'è che è vero. Che è pure colpa nostra della, della generazione tua, della gente come te, se ci sono tanti giovani che buttano così male. Tu a questo non ci hai mai pensato, vero? Eh? Beato te! Adesso lo difendi pure, eh? Io lo difendo, un bel lasciame perde. Lo capisco, lo, lo coso, lo, lo giustifico, insomma. Quello ecco. è un delinquente. Sì, è un delinquente! Dimmi te che sei. Dimmi te che sei. Dimmi che sei te con tutti gli imbrogli che fai con le assicurazioni. Dimmi che so io. Ma allora, che la voce. Ma che na volevamo dare la fregatura a quei poveri tedeschi? Dimmi, non la volevamo dare. È che noi non abbiamo il coraggio di essere delinquenti. Lui almeno sto coraggio ce l'ha, se Dio vuole. È un ribelle lui. Ah, dottore, ah, diamo la giusta dimensione alle cose. Quello è un tagliaborse, un ladro di galline, ecco quello che è. Dimmi che ti piace, ecco perché sragioni. No, 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 io ragiono pure troppo, mi dispiace, no. Quello non è nato delinquente, eh? Ce l'hanno fatto diventare. Ma come fai a non capire, Umberto? Che se ci sono tanti giovani sciagurati che buttano così male, la colpa è della società perché è fragica. La società è fragica. Ah, sì? Non bisogna abbandonarli, abbi pazienza. Alle volte basta un gesto, basta una parola. Così almeno ne salvi uno di quelli. E vuoi salvare a quello, ah, sì, eh? Sì, quello, beh, tu ne leggi i giornali che tu da fai io, eh? Come non li, li leggi? leggi? Se no avresti letto tutti, tutti gli scandali, tutti gli imbrogli, questa porcheria che c'è in giro, le frodi oglia, 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 gli imbrogli dell'aglio! Non mi viene mancato! Aglio e oglio! Beato che non, non capisco niente, niente no, io capisco troppo. Sì, addio. Capisco che ti sei fatto incantare, no, ecco a me perché. Non mi incanta nessuno, mi dispiace, guarda, per me era sincero. Era quello che sarebbe stato se fosse stato meno disgraziato. Comin La verità è questa. Comincia a piovere. Fidate di me, Abbi... vista per piove. Piove, andiamo, cammina, cammina. Corri, corri, corri.